Ramírez vs. Conmey, 25 de marzo de 2023. Ramírez, 28 a 1, 18 knockouts. Hizo un retorno espectacular de un año de descanso al enfrentarse al ex campeón mundial de peso ligero, Richard Conmey, 35 a 1, 27 knockouts logrando una victoria por knockout en el undécimo asalto en el Safe Mart Center de Fresno, California, en la velada del pasado sábado por la noche. Desde el inicio del combate, Ramírez desplegó una estrategia ofensiva constante, con el objetivo de abrumar a Comey. En cada asalto, el pugilista de 30 años, oriundo de Avenal, California, presionaba a Conmey hacia las cuerdas, desencadenando una serie de derechazos, ganchos y uppercuts diseñados para minar la resistencia del boxeador ganés. Fue en el undécimo asalto cuando la incansable ofensiva de Ramírez finalmente comenzó a rendir frutos. Una precisa mano derecha envió a Conmey a la lona, marcando un punto decisivo en la pelea. Para rematar, Ramírez conectó un gancho al hígado que resultó en la segunda y última caída de Conmey, ocurriendo a los 2.31 minutos del penúltimo asalto. Esta destacada actuación no solo subraya la habilidad técnica de Ramírez, sino también su capacidad para mantener la intensidad a lo largo del combate. Su regreso triunfal tras el periodo de descanso demuestra su compromiso con la excelencia y establece una base sólida para futuras oportunidades de título mundial. Davis vs. Jigit, 8 de abril de 2023. El destacado medallista de plata olímpico estadounidense, Keishawn Davis, consolidó su imbatibilidad con una actuación magistral en el evento estelar de la cartelera Shakur Stevenson vs. Shuichiro Yoshino, en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. En un emocionante duelo, Davis logró una victoria por knockout técnico en el noveno asalto, sobre el experimentado pugil sueco Anthony Can You Dig It Jigit. La maestría de Davis se hizo evidente cuando derribó a Jigit con un contundente golpe al cuerpo al cierre del octavo asalto. La interrupción del árbitro en el noveno round confirmó la supremacía de Davis sobre su oponente sueco, destacando su destreza y habilidades en el cuadrilátero. La pelea no fue detenida apenas 21 segundos después de iniciado el noveno asalto, sellando la victoria de Davis de manera convincente. Con este triunfo, Davis elevó su implacable récord a 8-0, a con notables 6 knockouts, Además de mantener su invicto, defendió con éxito el título intercontinental ligero avalado por la Organización Mundial de Boxeo y se adjudicó el cinturón OSWBC, previamente vacante. En contraparte, Jigid vio descender su récord a 26-3-1, con 10 knockouts, después de un enfrentamiento desafiante. Jenny Beck vs. Bottle, 13 de mayo de 2023. Jenny Beck Kazakh Style, Alim Kanuli, 14-0, con 9 knockouts, demostró su indiscutible dominio al defender con éxito su título mundial de la Organización Mundial de Boxeo, logrando una espectacular victoria por knockout en el segundo asalto frente al retador canadiense Steven Burrell. 32-4-1, 26 knockouts. El sábado por la noche en la electrizante Stockholm Arena de Stockton, California. Desde el primer asalto, Alin Canoli desplegó una estrategia táctica al estudiar a su oponente, guiándolo hacia las cuerdas y evaluando cuidadosamente sus movimientos al lanzar sus golpes. La ejecución magistral llegó cuando el zurdo de 30 años capitalizó un momento clave, conectando un uppercut de izquierda preciso que desequilibró a Butter. Con apenas dos o tres golpes adicionales, Alin Canuli llevó a Butter a la lona. El segundo asalto fue una demostración imparable de habilidades, con Alin Canuli lanzando golpes de poder que resultaron en una segunda caída para Butter. Aunque el árbitro Jack Race permitió que Burrell continuara, sus piernas revelaron la contundencia del ataque recibido. A pesar de una última oportunidad brindada a Burrell, el pugilista originario de Silandí, Kazajistán, desató otra ráfaga imparable de golpes, culminando en la tercera y definitiva caída a los 2 minutos 35 segundos del asalto. 
la victoria no solo afianza el invicto de Alin Canoli, sino que también reafirma su estilo distintivo y su posición como campeón mundial destacado en la escena del boxeo. Shakur vs. Yoshino, 8 de abril de 2023. El invicto ex campeón en dos categorías, Shakur Stevenson, aseguró su oportunidad por el título mundial ligero de la CMB, con un contundente knockout técnico en el sexto asalto, frente al noqueador japonés Yuichiro Yoshino, en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Stevenson exhibió su versatilidad en un despliegue magistral de habilidades, utilizó su característica mano derecha delantera para controlar la distancia antes de lanzar una ofensiva impactante. A pesar de la agresividad de Yoshino, Stevenson mostró su destreza al derribarlo con una precisa mano izquierda en el segundo asalto. A partir de ese momento, Stevenson tomó el control, maniobrando con maestría, ya sea desde la distancia o permitiendo que lo empujaran contra las cuerdas para lanzar letales uppercuts de contraataque al cuerpo. En el cuarto asalto, una combinación de tres golpes envió a Yoshino a la lona por segunda vez, destacando la superioridad de Stevenson. La pelea culminó en el sexto asalto, cuando Stevenson en pleno control obligó al referee Allen Huggins a detener las acciones al minuto 1.35 del round. En sus declaraciones, Stevenson desató su poder y expresó su deseo de enfrentar a otros pesos ligeros, particularmente retando a Devin Honey, afirmando haber esperado mucho tiempo por esa oportunidad. Con esta victoria contundente, Stevenson no solo asegura su posición como contendiente al título mundial ligero del CMB, sino que también establece la determinación de enfrentar a los mejores en la categoría. Su actuación dominante en el ring y su llamado desafiante a otros campeones prometen emocionantes enfrentamientos en el futuro. Navarrete vs. Wilson 3 de febrero de 2023. En Arizona, Emmanuel el Vaquero Navarrete logró una impresionante victoria por nocaut técnico en el noveno asalto contra Liam Wilson, asegurando así el título de campeón del mundo de la Organización Mundial de Boxeo, en la categoría Superpluma. A pesar de un inicio desafiante que lo llevó a la lona en el cuarto asalto, el nativo de San Juan Citratepec, mostró su tenacidad y corazón para construir una victoria trascendental, enfrentando a un adversario desconocido en Estados Unidos. El ex campeón mundial Pluma OMB tuvo que trabajar duro contra un hábil Liam Wilson. La pelea comenzó con Wilson trabajando desde su larga distancia, pero Navarrete encontró su ritmo en el segundo y tercer asalto, destacando con sus potentes golpes. A pesar de una caída en el cuarto asalto debido a un certero golpe del australiano, Navarrete demostró resiliencia y regresó al combate. Después de un quinto asalto complicado, Navarrete recuperó el control en el sexto, trabajando en las zonas blandas y golpeando al rostro para luego responder a los ataques de Wilson. Con coraje y determinación, el vaquero Navarrete logró enviar a Wilson a la lona en el noveno asalto, asegurando la victoria por nocaut técnico y consagrándose tricampeón del mundo. Aunque el drama persistió en el décimo asalto, donde Navarrete dominó con golpes al cuerpo, pero enfrentó la resistencia de Wilson, el vaquero logró mantenerse en pie y consolidar su victoria. Este impresionante desempeño destaca la fortaleza y habilidades de Navarrete, quien ahora busca enfrentarse a los mejores en la categoría, tras asegurar su tercer título mundial. El vaquero Navarrete continúa siendo una fuerza imparable en el mundo del boxeo. Interview vs. Yardi, 28 de enero de 2023 en el apasionante enfrentamiento entre Arthur Betterview y Anthony Jardy, el campeón invicto de los semipesados, Betterview no solo defendió con éxito sus títulos del CMB, la FIB y la OMB, sino que también dejó una marca imborrable al obtener su decimonoveno knockout en 19 peleas. La contienda celebrada en la emblemática Wembley Arena se convirtió en un espectáculo emocionante que consolidó aún más la reputación de Betterview como uno de los púgiles más formidables de la división. Aunque Jardy impresionó en los primeros tres asaltos, demostrando valentía y habilidad, la experiencia y clase de Betterview comenzaron a brillar a partir del cuarto episodio. 
A pesar de sufrir una hemorragia en el pómulo izquierdo, el campeón ruso mostró una capacidad asombrosa para recuperarse y contrarrestar con golpes precisos. El momento culminante llegó en el octavo asalto, cuando un poderoso derechazo de Better View envió a Yardi a la lona, aunque el londinense logró ponerse de pie antes de la cuenta de 10, la toalla fue lanzada desde su esquina, marcando el fin de la batalla. Better View, afincado en Montreal, ha consolidado su reinado en la categoría desde 2017 y 2019, manteniendo con éxito sus cinturones. Su última adición al campeonato de la Organización Mundial de Boxeo obtenido en junio al noquear a Joe Smith en el Madison Square Garden refuerza aún más su posición como una fuerza indiscutible. López vs. Conlan, 27 de mayo de 2023 en el impresionante enfrentamiento que tuvo lugar en Belfast, Irlanda del Norte, el valiente campeón mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo, Luis Alberto Venado López, defendió su corona con la determinación y poder, logrando un espectacular knockout en el quinto round contra el hábil inglés Michael Conlan. La memorable noche de Des Arena dejó a los fanáticos del boxeo atónitos ante la maestría de López. El momento cumbre se produjo cuando una derecha en forma de gancho del venado López encontró el rostro de Conlan, quien cayó derrotado en la lona. El impacto resonó en la arena y la esquina de Conlan actuó rápidamente, arrojando la toalla para buscar asistencia médica. A pesar de los esfuerzos, Conlan no pudo continuar y el árbitro declaró el nocaut técnico a los 1 minuto 14 segundos del quinto round. Desde el inicio, ambos púgiles se entregaron en un combate parejo, con López destacando por sus golpes poderosos y Conlan mostrando una técnica sólida y buena guardia. A medida que la pelea avanzaba, López logró imponer su estilo, sometiendo a Conlan en el tercer asalto y tomando el control del ring. En el cuarto asalto, López continuó siendo efectivo, atacando desde ángulos inesperados y confundiendo a Conlan con su agresividad calculada. El mexicano demostró su fortaleza al lanzar golpes de poder que desequilibraron a Conlan y le arrebataron la iniciativa. El emocionante desenlace se gestó antes del final del quinto round, cuando López conectó una combinación letal. Una derecha seguida de una izquierda y otra derecha en forma de gancho, enviando a Conlan a la lona de manera espectacular. Con este contundente knockout, Luis Alberto Venado López mejoró su impresionante récord a 28 a 2, con 16 knockouts, consolidándose como un campeón indiscutible en la categoría pluma. Por otro lado, Conlan experimentó la amargura de la derrota, cayendo a 18-2 con 9 knockouts y viendo esfumarse la oportunidad de coronarse en casa. Nakatani vs. Moloni, 20 de mayo de 2023. En un emocionante enfrentamiento por el título vacante de peso Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo, el pugilista japonés Junto Nakatami escribió una historia de triunfo memorable al noquear en el último asalto al valiente contendiente australiano Andrew Moloni, en un vibrante combate que tuvo lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Desde los primeros compases, Nakatani demostró su capacidad para adaptarse y superar a Moloni, incrementando su dominio a medida que avanzaban los asaltos. La progresión constante en su rendimiento le permitió imponer su pegada y control sobre el ring. El japonés exhibió su destreza al derribar a Moloni en el segundo, en el segundo un décimo y, finalmente, en los últimos segundos del duodécimo asalto. Este último derribo culminó en un espectacular knockout, poniendo fin de manera inmediata a la contienda y proclamando a Nakatani como el flamante campeón mundial del peso supermosca de la Organización Mundial de Boxeo. Este título marca el segundo campeonato mundial de Nakatani, añadiéndose al que previamente ostentó en la categoría mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Su victoria en Las Vegas no solo consolida su posición entre los destacados del peso super mosca, sino que también lo posiciona como una figura respetada y temida en la escena internacional del boxeo, respaldado por un impresionante récord de 25-0 y 19 knockouts. 
en cuanto a Andrew Moloni, con un récord de 25-3 y 16 knockouts, su valentía y determinación en el enfrentamiento no pasaron desapercibidos. A pesar de sucumbir ante la imparable ofensiva de Nakatani, este emocionante combate va más allá de la victoria. Contribuye a enriquecer la historia del boxeo mundial con momentos de intensidad y emoción. Yulis Alejandra Guzmán vs. Ranla Ali 17 de junio de 2023 en el esperado combate de peso pluma junior en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, la pugilista mexicana Julissa Alejandra Guzmán, conocida como La Roquera, logró una victoria impresionante al noquear en el octavo asalto a la previamente invicta Rangla Ali. A pesar de no ser la favorita y de haberse recuperado de una lesión que la mantuvo fuera del ring, Guzmán se sobrepuso y se adjudicó los títulos intercontinental de la Federación Internacional de Boxeo y de las Américas por la AMB, mejorando su récord a 13 victorias, 2 empates y 2 derrotas, con 7 knockouts. El emocionante desenlace llegó con un gancho de izquierda devastador de Guzmán en el octavo asalto, poniendo fin a un intercambio de golpes que había mantenido a los espectadores en vilo. Esta victoria destaca a Guzmán en la escena del boxeo y confirma su posición como una figura destacada en la categoría de peso pluma junior. Ali reconoció su derrota en sus redes sociales, compartiendo una foto con su rival y expresando que no fue su noche. Davis vs García, 22 de abril de 2023, en una emocionante pelea. Gervonta Davis mantuvo su invicto al noquear a Ryan García en el séptimo asalto. El primer round fue de poca acción, pero el segundo, Davis envió a García a la lona, marcando su dominio. A pesar de los esfuerzos de García por recuperarse, Davis demostró su destreza en los asaltos siguientes, moviéndose de manera inteligente y trabajando el cuerpo de su oponente con golpes precisos. Aunque García mostró cierta seguridad en el sexto asalto al conectar un buen derechazo, en el séptimo, Davis capitalizó su agilidad y dedicación. Un golpe certero en la zona del hígado hizo que García se arrodillara y no pudo levantarse para continuar la pelea. Con este knockout, Gervonta Davis suma 29 victorias, 27 de ellas por knockout, manteniéndose invicto. La rivalidad entre Davis y García, que ha existido durante años, se tradujo en un enfrentamiento lleno de intensidad. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy, gracias por acompañarnos, si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te gusta este vídeo, no dudes en darle un like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en un próximo vídeo. A menos que tú también quieras formar parte de estos 20, de estos 10, de este top de los Knockouts del 2023.